，牛愁山上的天光还没有亮起，莲池里的颜色依然暗淡，忍受着蚊虫叮咬。年仅二十三岁的林玉山守候在池塘边，专注地望着水面。这个夜晚，他和另一位画家朋友睡在田间的草寮当中，只为了亲眼目睹荷花在清晨绽开的动人时刻。而当黎明破晓，眼前的色彩渐渐明显了起来。林玉山蓦然看见池上的荷花一朵又一朵的在他眼前盛放。甚至他能听见花苞张开的清脆声响，嗅闻到花瓣里的清香。那一刻，林玉山说：“他像是窥见了生命的奥妙。”正是这样一种对于自然景物的深刻体察，成就了林玉山的传世名作《莲池》。在这幅规模宏大的胶彩画里。我们将会看见一个画家如何仔细地捕捉动植物的生命样态，精准地诠释物象的内在精神，继而形构出一个气韵生动的自然境界。日治前期，林玉山生长于嘉义市美街的一间裱画店里。家庭环境的影响，使他对于绘画逐渐萌生兴趣。家中聘用的民间画师，也正是他在绘画上的启蒙老师。少年时代，林玉山进一步向日籍画家伊坂旭江求教日本南画的知识与技巧。同时，也和入选地展的著名西画家陈澄波学习风景写生。二十岁那年，他接受师友们的建议，远赴日本东京的川端画学校进修。早年的学习历程使他的艺术视野不断的得到拓展。与此同时，以写生为基础。强调捕捉自然神韵的创作理念，也逐渐在他对于绘画的思考与实践当中孕育成型。在日求学期间，林玉山也趁空返台，参与当时刚刚成立的台湾美术展览会。一九二七年的第一回展览。这个年仅二十岁的画坛新秀，与另外两位年轻的台湾画家郭雪湖、岑静，晋级拜诸多画坛前辈，赢得入选资格，成就所谓“台展三少年”的传奇故事。前后十六回的台展以及复展，林玉山仅有一次因病缺席，除了连年获取参展资格。他的作品也数次赢得展览会中特殊荣誉，许多这些参展画作迄今依旧完好的保存在美术馆当中。而创作于一九三零年，在第四回台展中获颁台展赏的《莲池》，正是其中一幅深具代表性的杰作。在嘉义北郊的牛愁山，林玉山找到了理想的写生场所，并见到了清晨荷花绽放的魔幻时刻。之后，他又数次回到同一地点，反复观察荷花在晨昏日夜里的不同变化，并尝试将这些研究收获融入自己重新构想的画面当中。这一幅工笔重彩的胶彩画里，每一种景物都有各自生动的姿态。画面中央的荷叶颜色青绿饱满，衬托着盛开的荷花，展现了无限生机。远处凝结于叶面上的朝露，以及等待绽放的花苞，则暗示了晨曦的情境。为了呈现赤红土壤所映照出的水色。林玉山不惜重本，在背景当中大量的施用三种不同的金粉，使整幅画的颜色显得典雅而华美。与此同时，
画家也细心地营造水面各处的光影变化，就连叶片也隐隐透着金亮，表现出束光映照其上的感觉。有趣的是，在池塘的左下角，画家特意安排了一只白鹭鸶，正盯着水中的鱿鱼。它的举动使得水面漾起了小小的涟漪。下一秒钟。莲池里的这一切光景，又将发生什么样有趣的变化呢？莲池结合了中国宋画与近代东洋画、西洋画的创作元素，并以台湾本土的风景为主题。或许可以说，这件作品本身便体现了台湾文化多元融合的特性。前面画家林玉山在一九三零年创作的招彩画《莲池》被文化部指定为国宝。由于《莲池》的意义与价值，在一九九九年，政府与民间罕见的发起募款活动，成功的将它保留在台湾。二零一五年，这幅画也成为第一件被指定为国宝的台湾近代画家作品。在《莲池》之后。林玉山的生命历程还有许多不同转折与创造，但无论胶彩或者水墨，我们始终能够在他的作品里看见他对自然写生的热情与执着。将近一个世纪的艺术生涯，林玉山不断将自己对于台湾风土的观察与体会，呈现在一件又一件的作品当中。下一次，当你在美术馆里望见莲池，或许你也会想起那个曾经在池塘边守候曙光的年轻画家，以及他的画与故事。